son accompagnateur. Euh, il y a eu 65 appels téléphoniques inter-européens de Québec à Montréal au bureau de l'Action Canada à partir du bureau du Comité pour le Monde. Le Comité pour le Monde, il ne sert pas. Je veux dire, ça ne tient pas de tout. Il y a des autocollants. Oui, et des ouais. sources dans notre enquête nous ont dit qu'il y avait une étroite coordination quotidienne par téléphone entre les bureaux de l'Action Canada et ceux du Comité du Nord. C'était la, la seule façon. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui décide aussi où tu envoies ta facture. Parce qu'il y avait des factures de même organisme qui avaient des BCP. D'autres factures de BCP allaient au Comité du Nord sur la même période de temps. Vous avez un exemple ici, juste ici, de point de Pirate. Euh, la facture devait être euh, facturée au départ au comité pour le nom. Étant donné qu'il y avait dépassé le budget, euh, l'Option euh, Canada a pris le relais. Donc, vous voyez, tout ce qu'il faisait, il mettait un autocollant sur euh, le comité pour le nom, tout simplement. Donc, on en a plein de, de, de ça, puis vous les voyez dans le livre. Euh, donc, au départ, ça devait être euh, le comité pour le nom, puis il mettait tout simplement le collant, puis euh, c'est Option Canada qui s'occupait de payer la facture. Et il y a eu des factures scindées. Vous avez des factures scindées où une partie est allée euh, enlever euh, Hervé, Hervé Gagnon à production. Et, euh, et là, je mets sur le tableur ici les factures semblables envoyées au comité pour le nom et, et officiellement. Alors la question, c'était qui du comité pour le nom qui dirigeait le trajet des factures Qui disait, allez, vous allez euh, envoyer cette facture-là à Action Canada qui n'existait pas officiellement On ne savait pas. Louis ne savait pas. Le TGE ne savait pas ça existait, mais qui le savait? Tous ces organismes savaient que ça existait. Alors, euh, alors qui euh, faisait ça? Finalement, pour euh, Claude Bautin, le euh, président en, en horaire, il a facturé Option Canada avec une diligence remarquable à toutes les semaines ou toutes les deux semaines, à raison de près de 25 000 dollars. Il a eu, pour Claude Bautin, une prime de départ du gouvernement du Québec de près de 100 000 dollars en janvier 1995. Il était embauché par le Conseil pour l'unité canadienne pour diriger les projets spéciaux, salaires. Et après ça, il facturait pendant toute la campagne, et avant et après la campagne électorale, Option Canada. Et il prétend qu'il n'en savait rien, il ne savait pas ce qu'il faisait avec ça. Et en, en anglais, on appelle ça du triple dipping. Et il, double dipping, triple dipping. et il y a la lettre du ministre du patrimoine, M. Michel Dupuis, qui l'envoie. Non, c'est long, c'est celle-là. Oui, oui, oui. Vous voyez, signé Michel Dupuis, et qui remercie Claude Dauphin de son initiative. La lettre implique que c'est Claude Dauphin qui a pris l'initiative de créer Option Canada. Et vous allez voir dans le livre, la lettre est là. Ça dit à la fin aussi qu'il demande à Claude Dauphin de lui faire parvenir... Des, euh, des justifications et des explications sur les dépenses qui ont été réalisées. Donc, un, 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 rapport. un président honoraire en général n'est pas impliqué aussi directement dans une organisation que de l'imaginer et de devoir faire rapport à un ministre de la façon dont l'argent est dépensé. Et il, a, il dit aujourd'hui, il a dit, puis le maire euh, dit, en fait, je ne retire pas ma confiance en le dauphin, il, il dit qu'il n'a aucune idée qu'est-ce qu'il a fait. Mais s'il dit la vérité, il ne mérite pas d'être au comité exécutif. S'il dit la vérité, là, en disant qu'il ne savait pas où ça allait, il ne mérite pas d'être au comité exécutif. Toute la vente qui lui a été confiée. Il y avait un mandat. S'il dit, dit, ne dit pas la vérité, il ne mérite pas non plus d'être là. Euh, C'est assez grave. Oui, demandez-lui. Il y avait un mandat du ministre du patrimoine, M. Michel Dupuis, de rendre compte des dépenses qui ont été faites. Alors, il faudrait savoir pourquoi. D'ailleurs, on a demandé à M. Dauphin, on était très ouvert avec ça. On a rencontré BCP, on a, on a, envoyé, des, on a envoyé des copies même des documents qu'on avait aux gens. D'ailleurs, le, le document de, que Pierre Petitglou montre en fin de semaine, c'est euh, le fax de Robin Gilbert. Hein? On a demandé à tout le monde et tout le monde, bien sûr, il ne pouvait pas réagir. Mais c'est un peu comme ça, probablement, que le Patrimoine Canada est ici au courant de l'enquête qu'on est en train de faire. Euh, 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 il euh, finit, Pierre. Euh, euh, parce qu'il euh, y a Jocelyn Beaudoin. Jocelyn Beaudoin est actuellement euh, délégué du Québec à Toronto, le bureau du Québec à Toronto. Euh, il a fait dire à son ministre, à l'Assemblée nationale du Québec, qu'il avait démissionné d'Option Canada et, et qu'il n'avait rien à faire, ou établi pas du tout mêlé aux transactions d'Option Canada. Or, les factures du monde. Il a appliqué jusqu'au bout tous les documents qui étaient l'homme à tout faire, quasiment, euh, de l'Option Canada. Il a même facturé l'Option Canada malgré son salaire à la CEC. Il a facturé 24 000 
euh, et textuellement, il dit l'organisation des activités de l'Option du Canada. Donc, il a fait mentir son ministre. Alors, moi, à mon avis, il y a matière à ce qu'il soit démis de ses fonctions dès aujourd'hui. Puis, Nous avons envoyé les factures, nous avons dit qu'est-ce que vous avez fait avec les de la Il y a aussi trois villes d'animation sur les valeurs canadiennes aussi. Euh, C'est 12 000 dollars, il m'a dit oui, oui, j'ai fait de la consultation pour le conseil pour l'unité canadienne. Il a été payé par Option Canada. Bon, il prétend qu'il ne savait pas que ça existait. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ces 12 000 dollars En fait, fait il ne l'a pas expliqué, mais nous, nous on l'explique en ligne. Et il a dit qu'il avait fait des études sur l'ALENA, le, 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 le Québec dans l'ALENA. En fait, il a écrit cinq articles, un article fleuve du 26 au 30 septembre. Dans la presse, la presse lui a accordé euh, des pages éditoriaux. En fait, j'ai calculé ces 6 000 mots. On lui a donné toute la place pour dire comment le Québec allait être ridiculisé dans le monde s'il devenait indépendant et qu'il ne serait pas membre d'Aléna. Donc, non, mais il n'a pas signé qu'il a été payé pour ça, qui est déjà un entorse pour règles éthiques. Et ensuite, il est revenu avec une réplique le 25 octobre. Euh, tout ça payé à, euh, au, 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 par, par euh, Option Canada. Euh, C'est ça, dans les articles de la baisse, ce n'était pas indiqué que euh, Pierre Petitgou était financé et avait obtenu de l'argent pour faire des études sur les questions dont il abordait. Hein, il était, était un type qui donnait une libre opinion, c'est un simple militant qui de lui-même donnait une libre opinion à la presse, alors que curieusement, il en fait, il y avait, il facturait pour la recherche. 12 000 piastres de chèque, vous avez vu. Ça fait 2 piastres du mot? Euh, pas à peu près, oui. C'est ça. Euh, donc, nous, nous demandons, euh, nous demandons, mon nom et moi, et l'éditeur aussi, on demande que le gouvernement du Québec, ou le directeur général des élections, parce que le DGE a ce pouvoir-là, d'instaurer une commission d'enquête publique là-dessus. Parce que nous ne sommes pas des jurys jury comptables. Nous ne sommes pas restés suivre toute la place. Et, et, c est, c est, et, 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 et la gravité de, de, de ces choses-là mérite une commission d'enquête publique faite au Québec. Au Québec. Pas seulement par le gouvernement canadien qui ferait tout, à mon avis, pour gommer l'histoire. Le DGE, comme c'est la réforme la plus importante René Lurek, c'était l'assainissement la, des, 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 euh, des mœurs politiques euh, et aussi la, la loi sur la constitution populaire. Le René dit son livre, il dit c'était le plus important pour le Québec. Si, si ça va continuer à exister, il faut qu'on s'arrête tout sur ce qui s'est passé en 1995. Now, I'm going to say a few words in English so that our friends in, in Canada can, can understand, can understand what this is all about. If, can, if Canadians, I said, if you Canadians allow your government and your politicians in the name of something called Canadian unity to work on the principle that my country, right or wrong, is okay. wrong. Uh, what you have here is not simply what Stephen Harper has called corruption in Quebec. Uh, it is a case of the government of Canada injecting money secretly and illegally into a legitimate democratic debate. In the name to violate the democratic process and to keep a legitimate, uh, legitimate democratic uh, position. If people in Canada allow that to happen, because it concerns Quebec this time, but they have to realize that once that begins, they don't know when it's going to stop. Uh, under what, and if, and if, for instance, you have, uh, Canadians have a, an issue that they hold dearly to, for instance, health care, something like that, and when can't, the government doesn't want to, and they start investing illegally to try and beat this idea. Under what principle will Canadians be able to see, say, you have to, you cannot do that if you allow that to be done in Quebec? Because that is what we have. We have a very, very serious case of the government injecting secret money illegally to uh, deny a, a legitimate political debate from having from, uh, taking place. Um, so I think that's about all we have to say. OK, on va, on va passer aux questions, mais j'aimerais que vous vous nommiez avant de poser la question. Euh, je vois que madame avait déjà commencé. Répétez-moi votre nom, s'il vous plaît. D'accord. Euh, au sujet de votre question, vous avez parlé de l'Union européenne. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'Union européenne? Oui. Et sur la question des droits de l'Union européenne, 
Pour M. Dion, j'ai repris ce que j'avais découvert dans le référendum volé. C'est qu'il se présentait au début euh, à, au point, il était au point avec euh, Guy Laforêt, et il se présentait comme un chercheur indépendant. Il, il, on, il, il était recul, il, on lui a signalé à Radio-Canada, Jean-François Lépine, qu'il était contractuel du conseil privé. Radio-Canada a dû préciser cela. Et donc, son indépendance était mise en doute. J'ai repris cette histoire euh, dans le livre euh, et pour montrer que, comment euh, il était difficile pour le Canada de trouver des intellectuels euh, qui défendent le Canada euh, sans les payer. Euh, donc, sans ça, c'est seulement ça. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais c'était dans la référence volée. Quant aux 300 000 c'est une. Je ne sais pas d'où vient ça dans le Globe Mail et pourquoi, mais nous avons fait une évaluation des montants donnés à ces travailleurs de donc les, les Tony Minaquet et tous les 50 autres, et, et, et on a établi ce qui environ 300 000 pour payer des gens à monter les structures de, électorales dans des comtés où il n'y avait pas de député, parce que le Parti libéral du Québec et du Canada étaient euh, un peu décimés à l'extérieur de Montréal. Euh, donc, prochaine question. Pas d'autres questions? Euh, 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 Juste nommer votre nom. Vous avez parlé de Tony Miyaka. Je suis connu comme un grand qui compte dans les 50 ans. Effectivement, la France est déjà même par ailleurs des élections des bénévoles, soi-disant. Donc, ils étaient bénévoles pour le camp du nom, mais ils étaient payés, disons, entre 3 et 12 000 dollars. De, à la face de quelqu'un, de Tony, euh, lui, était bien connu du parti, il a eu 10 500, je pense qu'il était le, le mieux payé. Je pense qu'il y en avait quelqu'un qui était payé 12 000 aussi. Bien sûr, nous allons mettre une partie de ces informations-là sur le site Internet MIR, le nouveau journal. Le euh, journal MIR.com. Il lance et donc vous allez pouvoir, hey, je suis content que vous ayez, on va être plusieurs à faire l'enquête, on va mettre... Parce qu'on a mis la, la, la main sur Simple, les documents Simple à Tantin, donc la totalité du grand livre qui s'appelle le General Ledger, la compagnie, on va le mettre sur Internet. Et si vous avez des noms qui vous parlent, ben, je vais vous poursuivre dans l'enquête. Si vous avez des noms, c'est 50 personnes-là. Oui, bien sûr. Est-ce que est l'affaire des gens, par exemple, dont le nom est sorti dans l'affaire des commentaires devant la commission Grand Rift, euh, qui aurait reçu en 97, par exemple, des. des, 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 des je n'ai pas vu, mais je ne suis pas sûr que j'ai vu tous les noms qui ont sorti par la carte. Monsieur Lasparre, attendez deux secondes. Donc, moi, je vous invite au lancement du journal MIC qui va avoir lieu le 6 mercredi à 11h. Et il va avoir tout ça sur journalmire.com à 11h. Ça va être en ligne. Madame Justine Calvin de TVA qui va poser une question. On va passer à M. après, puis il y a M. ici là-bas. Donc, Mme Cardin, allez-y. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui distingue ce que vous révélez aujourd'hui dans votre livre du scandale des commentaires sociaux? Ça semble être un peu la jeunesse, parce que, comme vous savez, on retrouve une partie des mêmes suspects qui étaient, euh, qui étaient déjà dans aussi, au Canada et qui sont trouvés en, ensuite dans le scandale des commentaires. Bien sûr, euh, ce n'est pas la même chose, parce que c'est une opération secrète directement sur une question ponctuelle de référendum de 1995. Alors que ce qu'on a des commandites, puis c'est une chose pour préparer un éventuel référendum en essayant de noyer le Québec avec la propagande fédérale. Mais essentiellement, c'était ça. Les deux projets, c'était de favoriser l'image du gouvernement fédéral euh, au Canada. Donc, la même stratégie d'ensemble. Une fois, c'était ponctuellement durant le, la période de l'Éternalaire et de l'Éternalaire. Et ensuite de ça, ben, c'était la période de 1995 à 2000. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que si le euh, Bill Cobray euh, avait eu ça dans les mains pendant, pendant son enquête, euh, que la donne avec eux, euh, Non, parce que ça ne relèverait pas du tout de son mandat. C'est pour ça qu'on prend une nouvelle commission d'enquête. Ça n'a pas de rien à voir avec le mandat de la commission Gumbry. D'ailleurs, les enquêteurs de Gumbry ont rencontré certaines de ces personnes-là et ont on fait mention de l'Option Canada à certains moments dans la commission Gumbry, notamment au sujet de BCP. J'ajouterais seulement que euh, le, le rapport des jurés comptables court sur les scandales des commandites, ils mentionnent les 5 millions de dollars. Donc, ils ont ac eu accès à des rapports qui euh, témoignaient de l'existence de ces documents-là, mais 
pour une raison qu'on ignore, ils n'ont pas allé, ils ne sont pas allés plus loin. Mais il y a une référence dans le livre à ce rapport-là et la page. J'ai une autre petite question. Euh, C'est euh, votre découverte des documents dans les déchets. Ouais. Euh, près d'un bac à déchets. Près d'un bac à déchets. Ça s'est fait à quel moment, ça, cet automne? Écoutez, ça s'est fait au cours du mois de novembre. Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit. J'ai découvert près d'un bac à déchets derrière un centre commercial de banlieue, la boîte de Mais comment ça se fait? Il y a quelqu'un qui vous a été Il aucune, aucune, euh, aucune information. Il aucune information. <rire> Sinon, pour dire que j'ai pris l'engagement de remettre... Faites attention à vos bacs à recyclage. Ce que je peux vous dire, c'est monsieur, monsieur ici. Votre nom? Philippe Autier, la gazette. D'accord. Monsieur Lester, monsieur Philippe Autier. Euh, au début, on sait que euh, le total euh, a été dépensé à 4,8 dans votre communauté, vous avez fait de quoi? 5,2. 5,2. Euh, alors, dans ce. Bien sûr, je n'ai pas encore trouvé tout ça, mais euh, selon vous, vous avez trouvé combien de ce montant, du, soit du 4,8 ou 5,2, qui sont vraiment là, dans votre livre, dans les factures? Combien. On, on sait que le total a été dépensé, mais comment, combien vous avez juste trouvé de ce quoi? C'est extrêmement difficile à dire parce qu'il y a des choses qui ont été faites en septembre et des choses qui ont été faites en octobre. Mais euh, selon la loi électorale du Québec, même des choses qui ont été initiées en septembre pourraient tomber sur le coup de la loi. Oui, euh, moi je dirais que peut-être 3,5 millions ont été dépensés illégalement. Euh, mais c'est en bas, c'est un, 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 un chiffre euh, d'ordre de grandeur parce que. Euh, BCP prétend que certaines choses, parce qu'on les a contactées, prétend que certaines, certaines publicités ont été marquées octobre dans les factures, mais c'était parce que c'était la semaine de broadcast week ou une affaire comme ça. Nous, on a comparé ces factures-là à celles du DGE. On ne voit pas de différence, euh, ni dans les dates. Alors, on, 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 avait, on est porté à ne pas croire les déclarations. Alors, nous, on a établi, moi, je dirais, une, aux alentours de 3 millions, 3 500, qui ont été... Ils auraient dû être contre les Mais ça, bien sûr, c'est le directeur général des élections. Nous, on n'a pas de pouvoir d'enquête comme la police. On ne peut pas faire des, interroger des gens, les contraindre à dire la vérité. Il y a des gens qui nous ont manqué. Ah, OK, non. Okay, on, va aller, on va y aller, on va y aller. Est-ce qu'il y a d'autres documents qui manquent? C'est ça, le message. Est-ce qu'il y a d'autres documents qui manquent? Bien, il n'y a plus, parce que vous avez raison, on a la totalité des chefs vraiment qui ont été mis. Hein. Il y en a 688 environ. On, on, on les a tous... C'est sûr qu'il n'y a rien qui me dit qu'il n'y a pas d'autres caisses de documents. Euh, les seuls documents qu'on a, c'est ceux-là. Et ça semble donner en fait, une image assez complète euh, de ce qui s'est fait aussi au Canada. Il euh, y en a peut-être d'autres, mais ça, je ne peux pas savoir. OK. Monsieur, ici, votre nom. Je suis de la presse. Euh, depuis la semaine passée, on parle d'une enquête de la GRC qui a été déclenchée à la lumière des rumeurs pour pas sortir de vie et dans quelle mesure vous êtes au courant de cette enquête-là? Est-ce que les gens de la GSC sont contactés? Non, j'en sais absolument rien et on a été nous-mêmes surpris d'apprendre ça. Et c'est ça qui... C'est pour ça que vous êtes tous ici aujourd'hui. On avait prévu un petit lancement euh, jeudi prochain. Et tout à coup, le Claude Bédemain sort qu'il y a panique au ministère du patrimoine. Euh, Filippo et l'Esther enquêtent, ont des documents. Tout à coup, on appelle euh, la GRC en disant « Regardez donc ça pour voir euh, s'il y a un film là-dedans. » Encore une fois, c'est comme j'ai dit depuis la conférence de presse. Pourquoi ces gens-là, en 97, lorsqu'ils ont consulté que les documents étaient disparus, pourquoi ils ne pas avoir consulté appelé la GRC à ce moment-là en disant qu'il y a 5 millions de dollars, on n'a pas de pire justificative, on ne sait pas comment ça a été dépensé, on veut une enquête tout de suite. Et la GRC, elle, a le pouvoir d'aller rencontrer les gens et leur demander qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que c'est vous qui avez donné l'ordre de, de détruire ces documents-là Parce qu'une chose qui était révélée dans l'enquête aussi, c'est que moi, en tout cas, on m'a allégué qu'il y avait eu des ordres de détruire les documents en question. Mais ça, ça, on n'a pas poussé la poussée. On ne sait pas si c'est encore une enquête. Le ministère du patrimoine n'a pas déclenché une enquête. Euh, le, le ministère du patrimoine a demandé à la GRC de faire une vérification s'il y a matière à une enquête. Moi, je, non, moi, mon engagement, c'est de remettre ça à la vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, avec une copie au directeur général des élections du Québec. Pourquoi, dans son euh, dernière question, M. Pilou, dire que vous faites vraiment confiance au fédéral pour mener une enquête? Est-ce que vous donnez des documents fédéraux et pas seulement pour les enquêtes? Euh, c'est l'engagement que j'ai pris. Euh, 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 c'est l'engagement que j'ai pris. Et, et on s'est on entendu avec le DGE. 
qu'on allait leur donner une copie euh, de ça et on demandait à la vérité de vérité générale de permettre au DGE, si, au besoin, d'avoir des originaux s'il si, euh, y a euh, une, une besoin. Okay. Et, euh, voilà, juste, voilà. juste une chose. C'est que quand on a vu ça dans le groupe de merde, c'est plus être sûr qu'on a caché la place. Ouais. Ok, madame, la Ouais. Ok, madame, la Can you please tell us who you think who's on the current federal political scene should be held accountable, if anyone, for what happened then? Uh, I, I, I would say Lisa Fuller. Sorry. I, I would say uh, Lisa Fuller. She was vice president of the No campaign. Uh, and her. Uh, her partner uh, was working very hard with her and, and during the campaign uh, built options of Canada at the same time. In other words, she was official, an official at the, at the uh, I, I think that Pierre Petit Blue has got to answer, uh, he's got to say yes, I was paid and I didn't tell that press when I submitted my article. Uh, and it's on the borderline of lega legality as well because uh, it did appear before the, the first uh, the, uh, Decree beginning the election. Um, there's the Claude Dauphin, Paul Martin. Paul Martin, because Claude Dauphin was hired by Paul Martin after working for Option Canada. And, and uh, he did not, and, and he never gave his answer. I, I, do, I don't, uh, I just don't accept Claude Dauphin's answer about what he did. He was the president of Option Canada. Paul Martin hired him in uh, November 97, after the story came out about Option Canada in the Gazette. But what is what the, the Prime Minister, I mean, this is the issue of the day today. What is the Prime Minister's intention at the time? What is his responsibility in this event? Well, let me say, there was an audit report at the uh, Department of, uh, uh, of uh, Heritage, at the Heritage Department. There was internal audit saying that in Option Canada, there was problems the way the funds were allocated and the funds uh, were spent. And the man that was the president of that organization jumped directly to uh, Mr. Martin's uh, department as a special advisor to Mr. Martin for Quebec. I mean, I, uh, I mean, I just, just, one thing that's very important is that uh, Mr. Martin says, I will do anything to protect my country, defend my country. And he has to say, and I will even break laws in order to defy the dramatic process. Because that's what we're talking about here. We're, we're talking about the dramatic, de democratic process of a legitimate de democratic position. And, the, and Mr. Martin says, I can break the laws. I don't have to do it. For rest, clarity, he, we could see something of it. We'd like to have things a bit more clear for people who say that they're in favor of clarity. Do you Monsieur, think this, do you think No, attendez, on va y aller. On va y aller uh, dans l'heure, monsieur, là -bas. La question fondamentale, si tout ça était légal, si tout ça était moral, pourquoi avoir fait une organisation secrète? Étienne de TQS. On a parlé tout à l'heure et j'aimerais vous entendre élaborer un peu là-dessus. Vous semblez très peu faire confiance aux autorités canadiennes pour faire la lumière sur ce que vous avez fait. Ben, écoutez, on fait confiance puisqu'on remet à euh, tous ces documents-là la directrice euh, à, 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 à la vérificatrice générale euh, du Canada. On les remet aussi à, au directeur général des élections du Québec. C'est lui, les infractions principales 
c'est-à-dire le viol des lois à l'effet inverse, ça dépend du Québec. Donc, c'est normal que ce soit vu qui fasse enquête, mais il y a aussi probablement, euh, dans la façon dont l'argent a été attribué, la France est générée, probablement qu'il y a des règles du gouvernement fédéral qui ont été euh, transgressées là-dessus. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est une enquête publique, dans le fond, comme la commission de Barbary, que tous ces gens-là témoignent et arrivent devant un juge et puis doivent s'expliquer par un juge. Est-ce qu'un est qu Parti conservateur au Bloc québécois vous ont appelé pour, euh, pour vous remercier? Pas encore. Mais je pense pas. Euh, Madame. Mais... Donc, on vient chez vous de Radio-Canada, la radio. On vient souvent associé au Canada au grand lobby. Ça n'a rien à voir. Très bien. Il y a eu une entreprise, PGF, le consultant, qui s'est vanté d'avoir un nez une centaine de personnes avec l'argent de l'Option Canada à la marche. À part ça, c'est bien pour le jour. Plus d'argent dépensé légalement. Oui, et, et, et non, mais c'est pire. La volonté de briser la loi est dans la, existe dans la création même de l'Option Canada. Le Levin, et je vais aborder ça en détail dans mon livre, le Levin était organisé en catastrophe parce qu'il perdait. Ils ont violé les lois, c'est vrai. Mais la, la préméditation n'était pas évidente. Euh, comme je ne pas, deux mois avant le référendum, ils n'ont pas dit, voilà, on, on va faire la loi. C'est ça. C'est euh, juste une petite commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres conservateurs que vous le voyez et Jean Charest à cette époque-là C'est du donge libéral, là, Il y a eu un conservateur, il y a des figurettes, là, des, 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 mais il n'y a pratiquement personne. C'est essentiellement le Parti libéral. Tout l'appareil du Conseil de la République canadienne, c'est essentiellement le Parti libéral du Canada. Il y a un, deux conservateurs peut-être. Personne du FPI, personne d'autre parti. Je pense qu'elle s'explique pourquoi Everest, le groupe Everest, est moins présent, en fait, parce que c'était le groupe conservateur et Jean Charest. Alors, c'était surtout une, 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 une compagnie libérale qui a eu la part de l'Union. Monsieur. Quand l'internaut a été un remède canadien, est-ce que vous êtes en mesure de documenter ce que vous et M. Delpo dites que. Euh, Mme Trudeau, Mme Robillard, M. Charest, M. Johnson ne peuvent pas plaider l'ignorance. Est-ce que vous êtes en mesure de documenter un lien de leur connaissance? Est-ce qu'il y a des documents qui pointent directement vers eux? Bien, il y a des documents, il y a de la coordination qui décidait d'envoyer, qui disait à quelqu'un d'envoyer des factures au Comité du Nord ou à l'Action Canada. C'est des gens, donc, c'est pour ça qu'on va avoir une, une enquête publique. Puis ces gens-là vont devoir répondre à des gens. Nous, on ne peut pas forcer ces gens-là à répondre. On leur téléphone, ils nous ferment la ligne au nez, on leur envoie des fax pour avoir des explications, ils ne nous répondent pas. Ils peuvent faire ça à nous, mais ils ne peuvent faire, pas faire ça à des autorités, donc à la police, aux engagements fédéraux, aux provinciaux. Nous, on dit que les documents qui sont là indiquent une étroite coordination entre les deux organisations. Et c'est pour ça qu'on demande une enquête. Mais à ce moment-là, le professeur de ma question est suivante. Est-ce qu'il y a des documents vous permettre, par exemple, si, sinon les personnes que vous, que vous avez nommées tout à l'heure, quiconque à l'intérieur du comité du nom, du comité officiel, qui est relié dans ces documents-là, qui avait des signatures, qui a signé des chèques et tout ça, parce qu'on ne peut pas faire du euh, ouais, mais Association de compagnie. Oui, absolument. Et puis moi, je suis allé, j'ai passé une journée à Québec à consulter les documents officiels et j'en ai trouvé des tonnes. Alors, c'est ça. Donc, il y a un lien ils invitent à, à le lire parce que j'avais avec euh, soin et prudemment, comme vous, nous ne nous, 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 nous voulons pas lancer des accusations non fondées. Mais il ne, le, le, ça ne, et, et, et le DGE va être sûr qu'il va être capable d'établir qui savait qui. Peut-être qu'il va être capable de savoir parce que nous, on ne nous répond pas. Nous, on, on regarde, on présente des documents. J'ai vu des affaires très douteuses entre les, les documents du officiel du comité de plan, juste la soirée de la fin. Qui, quel politicien ne se préoccupe pas de la soirée de la fin? C'est là où il se met en valeur. C'est là où euh, tous les médias du monde sont là. Et là, ils disent, ben, on va envoyer ça, ça va être créé par son Canada, organisé par son Canada. Tout ça, c'est dans le Ah, est-ce que c'est possible que le comité du nom ait organisé son party au Métropolis? Et puis, tous les autres parties qui sont faites ici facturent 102 000 et c'est l'option Canada que payer. Est-ce que c'est possible que le comité du nom ne puisse pas savoir que c'est l'option Canada que payer? C'est pas eu en tout cas. Ils doivent attendre encore la facture. Peut-être qu'ils téléphonent régulièrement à, au métropolis en disant Hey, on n'a pas encore reçu la facture. Mais en tout cas, la facture est allée à Option Canada, puis Option Canada a payé.
but there was no general plan to do that. And this is the Judge Gold, who, died in spring, who concluded that in a very, very detailed report. Um, and, and a very number, of, and it, it was, his report was, was uh, counter verified by uh, a group of political scientists and jurors. And, and, uh, and uh, they said, no, no, there's no proof of any national plot, despite what Richard uh, Lair said. So, in my opinion, we're not we're not talking about the same kind of thing here. We're talking here in Option Canada, the government breaking its own laws in order to defeat a legitimate political uh, position. And there you had the acts of certain individuals, which were perhaps reprehensible, uh, but there's no case of, of the state uh, doing such work. If I could just follow up, do you think this decided the referendum? Do you think this kind of overspending by the no side decided the referendum? There was other main factors, and all of these factors are in the yeah. Rob The other, in, my, in the referendum, but I, I enumerate all of the different things, and we didn't have this information at that time. Otherwise, it would have been. Monsieur. Oui, Monsieur Ali, the Montreal Free Press, la question en anglais, le Twitter Do you think that uh, Option Canada, the name was inspired by the right honorable René Lévesque, who had had Option Quebec going? They, they took the name from a, 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 a political party that had died, Option Canada. Uh, Option Canada was a political party that disappeared in '92, and then, but then I, I am convinced that they did it to travesty uh, Mr. Levesque's book, Option Quebec, and I think it's almost it's doubly ironic and and triply sad to see that because Levesque was, was a man who cleaned up things around here. Uh, in to see that, because Levesque was, was a man who cleaned up things around here uh, in Madame, Madame. Uh, when we talk Canadian press, could you uh, tell me again how much you want to do Canada? There, there's a thing of not knowing what to know, huh? not, not, not wanting to know, not, not wanting to know. When he hired Claude de Dauphin, this was already in the news, it was big news in 97, and uh, they just managed to keep it quiet. He hired him. Uh, he's continually saying that he, I have confidence in him, I know him. Uh, I, I think we have to ask him uh, to account for that. Why do you hire somebody who is, who is being accused by a major newspaper, not a suburban newspaper, uh, who uh, and is saying that this is serious doing, and Amanda says, I don't have to answer these And not only that, there was an internal audit from Heritage Canada that uh, raised the question all of the facts on the way the money was spent. Right. Well, it was known inside the government. Shane Lockups knew about it. She asked uh, uh, the vérificateur uh, the auditor general of Canada to come an investigation. So Mr. Martin, as the minister of finance, must have been aware that there was problems with Option Canada, and he must, uh, he should have known before hiring Mr. Dauphin as his principal Quebec advisor. Two dernières questions, Madame, puis Monsieur, ça va être tout. Désolé. Ça, j'aimerais répondre à cette question-là. Premièrement, on a décidé de faire le livre avant le début de l'éclatement de l'éclatement. Au salon du livre. Donc, à ce moment-là, je ne pense pas qu'on peut euh, dire qu'on est un hasard. Puis si on est un hasard, et si on a décidé de le sortir aujourd'hui, c'est parce que on, le livre va se retrouver aussi en librairie à compter de demain matin. Et dans un bout, on va aller l'acheter euh, à votre librairie. Ah, mais Okay, 
uh, in the name of clarity, can it go and violate its own laws? Can it violate laws because of Canadian liberties? Isn't there a better way of handling this relationship between Quebec and Canada? I think that somebody's got to wake up to that. Okay, so let's sit down.